ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்ததாக பார்க்கறதுக்கூடிய பதிவு வந்து ரசமனையை பற்றின ஒரு பதிவு ரசமனை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய பதிவில் கொடுத்துருந்தாலும் சில ஸ்பெஷலான ஒரு தகவல்களை வந்து கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான ஒரு தத்துவம் வந்து அதனுடைய காரகத்துவம் வந்து நிச்சயமாக பல பேருக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது ரசமணி அப்போது இந்த ரசமணிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ரசமணி எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ரசமணிங்கிறது வந்து பார்க்கும் பொழுது சித்தர்களால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த ரசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரசம் என்றால் ஒரு பாத ரச வகையை சார்ந்தது அதாவது சயின்ஸில் இதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது ஆன்மீக விதத்தில் இது எந்த அளவுக்கு பயனாக இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பாத ரசத்தை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சயின்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலேஜ் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெண்டுலம் பாத ரசனத்தை பற்றின ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கும் அதை பற்றினா ஒரு சயின்ஸ்லாம் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது இப்போ நமக்கு இந்த பாத ரசம் வந்து ஆன்மீக விதத்தில் ஆன்மீக விஷயத்தில் எப்படி பயன்படுதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ரசங்கிறது வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பாதரசமாக இரு கருதப்படுகின்றது திரவ நிலையை கொண்ட இந்த உலோகம் வந்து பார்க்கும் பொழுது நம் உடல நம்மளுடைய உடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெடுதலை தரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் சித்த வைத்தியத்தில் பார்க்கும் பொழுது தயாரிக்கப்படக்கூடிய மருந்துகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதரசம் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது அப்போ பாதரசத்தை மருந்தாக பயன்படுத்தும் பொழுது தீராத நோய்களும் தீரும் என்று சித்தர்களுடைய வைத்தியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்போ இப்படிப்பட்ட சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாதரசத்தை வந்து கடினமான ஒரு உலோகமாக மாற்றி அதாவது ஒரு ஹார்ட் ஹார்ட் ப்ராடக்டாக கொஞ்சம் மேக் பண்ணி அதை ஒரு மணியாக அதை ஒரு மாலையாக கயிறில் கோத்து கழுத்தில் கட்டி கொண்டால் ஏராளமான பயன்கள் உண்டு அப்படிங்கிறது சித்தர்களுடைய ரகசியமாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போது திரவத்தன்மையை கொண்ட பாதரசத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அரிய மூலிகைகளுடனும் பாஷாணத்துடனும் சேர்த்து கடினமான உலோகமாக மாற்றுவது ரசவாதம் என்று சில ஒரு கருத்துக்கள் இருக்குது அப்பட அப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ரசவாதத்தில் மூலம் மூலமாக செய்யப்பட்ட ரசமணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏராளமான டைப்பில் நமக்கு கிடைக்கிது இதில் வந்து ரசவாதத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட சிலை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழனியில் உள்ள ஸ்ரீ போகர் சிலை அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போது தண்டாயுதமன சிலை இது வந்து பதினெட்டு சித்திரங்களில் போகர் உருவாக்கக்கூடிய போகர் உருவாக்கிட்ட ஒரு சிலை நவபாஷான சிலைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது இன்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிலையின் மீது பட்டு வரும் தீர்த்தத்தை குடித்தால் தீராத நோய்கள் எல்லாம் தீர்கின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அதை பற்றின நிறைய பதிவுகள் நிறையாவே வந்தாச்சு அப்போது இரும்பை கூட பார்த்திங்கன்னா தங்கமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த பாதரசத்துக்கு உண்டு அதாவது சித்தர்களின் ரசவாதம் வெறும் வைத்தியத்தோடு மட்டும் மட்டும் நின்று விடாமல் அதாவது ஞான சக்தி யோக சக்தி இவைகளிலும் சித்தர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி மிக்க தெய்வங்களாக விளங்கினார்கள் அப்போ எந்த ஒரு உலோகமானாலும் அதை தங்கமாக மாற்றும் உலோக மாற்றும் வித்தையை உலோகமாக மாற்றக்கூடிய வித்தையை வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தர்கள் வந்து கற்றறிந்திருப்பார்கள் அப்போ இந்த வித்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா எவராலும் இதுவரை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சித்த பெருமக்கள் மட்டுமே கண்டுபிடி கண்டறிந்த ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு புரியாத புதிராகத்தான் இருக்கின்றதே தவிர அதாவது அது ஒரு ஒரு மந்திர ஒரு மாய வித்தை கிடையாது அதாவது ஒரு உலோகத்தை தங்கமாக மாற்றுவதும் தங்கத்தை உலோகமாக மாற்றுவதும் பார்த்திங்கன்னா சித்த புருஷர்களுக்கு மட்டுமே தெய்வம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கலை அது அப்போ கலையகத்தில் இது கண்டறியப்படாமல் இருக்கிறது தான் நல்லதும் கூட ஏன்னா உழைப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள் இன்றைக்கும் கலியுகத்தில் மறைபொருளாகவே இருக்கப்படுகின்றது காரணமே அதுதான் அப்போது சித்தர்கள் வந்து அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு யோக கலையை வந்து கற்றுக்க அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு மதுநிஷனுடைய விதியை மாற்றக்கூடிய சக்தியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்த புருஷர்களுக்கு இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு சித்த புருஷர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மகான்கள் அப்போது சித்தர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர ரசக்குழிகை என்று கூறப்படும் ரசமணியை வந்து பயன்படுத்தி வந்ததாக புராணங்களில் இருக்குது அப்போது முறையான மந்திரங்களை ஓதி சரியான மூலிகைகளை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் இந்த ரசமணிகள் பார்த்திங்கன்னா சித்தர்கள் வந்து எப்பயுமே அதனுடன் கையில் வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர வேண்டுமென்றால் இந்த ரசமணியை வாயில் வந்து போட்டு
இது வந்து சித்தர்களுக்கு காற்றில் பிறக்கும் சக்தியை கொடுக்கின்றது இப்படித்தான் கோகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலிருந்து சீன தேசத்திற்கு சென்றதாக கோரக்கச்சித்தர் வந்து கூறுகின்றார் அப்போது இப்படிப்பட்ட மந்திர தந்திரங்களை அறிந்து கொள்ள மனிதர்கள் ஒன்றும் ஞானிகளோ சித்தர்களோ மகான்களோ அல்ல அப்போது பணத்தாசை இல்லாமல் மற்ற ஆசைகளையெல்லாம் துறந்த சித்தர்களுக்குள்ளேயே இந்த வித்தைகள் எல்லாம் சித்தர்கள் மறைவது போலவே இப்படிப்பட்ட மந்திர தந்திரங்களும் மறைந்து விடுகின்றது அப்போது அதனால் மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படக்கூடிய வகையில் இந்த மருத்துவ குணமங்கள் கொண்ட இந்த பாதரசமானது சித்தர்கள் இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறைபொருளாக விட்டு விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த ரசமணியால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியத்திற்கு என்னென்ன பயன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வாதம் பித்தம் அதாவது இந்த மனித உடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூன்று நிலைகளில் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது இந்த மூன்றும் சமமாக இருந்தால் நம் உடல் உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம் எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வாதம் என்பது நம் உடம்பில் உள்ள ஒரு வாய் ஒரு கேஸ் அப்போது இது நம் உடல் வளர்ச்சிக்கு வந்து உதவி பண்ணுகின்றது அதே மாதிரி பித்தம் என்பது பார்த்திங்கன்னா நம் உடலுடைய வெப்பநிலையை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடியது கபம் என்பது நம் உடலுக்கான குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அப்போ இந்த மூன்றும் நம் உடம்பில் அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் நம் ஆரோக்கியமானது பாதிப்படைகின்றது அப்போது வாதம் கூடினாலும் பித்தங்கள் கூடினாலும் கபம் கூடினாலும் நம் உடலில் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வியாதிகள் வந்து விடுங்கிறது சித்தருடைய நூல்களில் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த வாதம் பித்தம் கபம் சமநிலையை படுத்த இந்த ரசமணி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு யோகத்தை உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த ரசமணி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ரத்த அழுத்தத்தை மிக ஒரு நல்ல சர்க்குலேஷனில் வச்சுருக்கு அவர் ஏதாவது பார்க்கும்பொழுது இந்த ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த பிபி இந்த நிலைமையில் இருக்கிறவங்க இந்த ரசமணியை அழுவது நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணி வர்றதுனால ரத்த அழுத்தம் சீராக்கப்பட்டு அவர்களுடைய உடல்நிலை இயல்புக்கு திரும்பி வந்துவிடும் நம்மளுடைய உடலில் உள்ள சோர்வுகள்லாம் நீங்கி சுறுசுறுப்பாக செயல்பட இது உதவுகின்றது உடலில் உள்ள ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தவும் இந்த ரசமணி வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கின்றது அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எதிர்மறை சக்திகள் மிக முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம் உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்மறை ஆசக்திகளால் தான் இந்த உலகமே சூழப்பட்டிருக்கு பிரபஞ்சத்தில் எப்படி நல்லது இருக்கோ அதை விட கெட்டதும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற இருக்கின்றது இல்லையா அப்போது அவற்றிடமிருந்து வரக்கூடிய இந்த எதிர்மறை சக்திகளையெல்லாம் கிரகித்து அதை தூள் தூளாகக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து இந்த ரசமணிக்கு இருக்குது மற்றவர்கள் நமக்கு வைக்கக்கூடிய இந்த பில்லி ஏவல் சூன்யம் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தாக்காமல் இருப்பதற்கு இந்த ரசமணி மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக கருதப்படும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரகாசமான ஒரு முகம்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு முகம் வந்து நல்லா தேஜஸாக இருக்கும் இந்த ரசமணியை அணிந்து கொண்டால் நம் மனதில் உள்ள ஒளியானது தூண்டப்பட்டு நம் முகம் வந்து எப்பவுமே பிரகாசமாக ஜொலிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம் அறிவு வளர்ச்சியும் புத்தி கொறுமையும் வந்து கூடும் நமது வயது முதுமை அடைந்தாலும் கூட நம் உடலை இளமையோடு வைத்திருக்கவும் இந்த சக்தி வந்து ரசமணி வந்து எப்பொழுதும் பயன்படுகின்றது இன்றும் தேகம் ஆரோக்கியமாகவும் அழகாகவும் இதை வைத்துக்கொள்ள இந்த ரசமணி வந்து இன்றைக்கும் பல பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு ஃபேஷன் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹெல்த்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதலை கொடுக்கும் அதே மாதிரி தாம்பத்திய வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுகின்றது கணவன் மனைவி இடையே உள்ள ஒற்றுமையை அதிகரிக்க இந்த ரசமணி பயன்படுகின்றது தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அளிக்கவும் ரசமணி வந்து ஒரு பங்கு அளிக்கின்றது ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது இந்த விந்தனுக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருந்ததுனால இந்த பிரச்சனை வரும் அப்போது விந்த நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாகக்கூடிய சக்தியும் வந்து இந்த ரசமணிக்கு உண்டு அப்படிங்கிறத சித்தர்கள் வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்க வியாபாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல முறையில் நேர்மையாக நடத்தப்படும் தொழில் வளர்ச்சியின் வெற்றிக்கு இந்த ரசமணி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதும் ஒரு வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை உருவாக்கி கொடுக்கும் நாம் வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது இந்த விபத்துக்களை தடுக்க இந்த ரசமணி மிகப்பெரிய ஒரு ச ஒரு மறைப்பொருளாக கருதப்படுகின்றது சக்தி பொருளாக அதே மாதிரி சிறு குழந்தைகளுக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது காற்று கருப்பு அண்டாமல் சிறு குழந்தைகளை பாதுகாக்கவும் இந்த ரசமணி பயன்படுகின்றது குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரசமணி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி பாதையை குறிக்கின்றது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அஷ்டமா சித்தின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரசமணி வைத்து அஷ்டமா சித்திகளையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியாடி பார்க்கலாம் என்பது சித்தர்களுடைய வாக்கு அப்போது அதை பற்றின குறிப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண் கூட இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனால் நம்ம அது கண்ணுக்கு தெரியாது இருக்குது ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது தான் மறைபொருள்ங்கிறது அப்போ கலியுகத்திற்கு அது தேவையில்லைந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்போது அஷ்டமா சித்திகளை பற்றி அறியாவிட்டாலும் கூட மனிதனுக்கு பயந்தரக்கூடிய ரசமணியை பற
தண்ணீரில் போட்டு நீங்கள் எப்பயுமே வச்சுருக்கணும் சுத்தமான ஒரு தண்ணியில் வந்து எப்பயுமே ரசமணி போட்டு வச்சுருக்கணும் இரண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின்பு நாம் தண்ணீரில் போட்ட ரசமணி ரசமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பொன் நிறமாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நவபாஷாணம் சேர்த்த செய்த ரசமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன் நிறமாக மாறும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது ரசமணி சிறிதளவு பசும்பாலில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாலானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிடத்திற்குள்ள தயிராக மாறிவிடும் தன்மை கொண்டது இந்த ரசமணி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவதாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அலுமினியத்துடன் ரசமணியை சேர்த்து தேய்த்தால் அந்த அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பல் பஸ்பமாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது எங்கு சார் கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான் விஷயம் அதாவது இந்த மறைபொருள் தான் விஷயமே எப்போது இந்த ரசமணியை வைத்து தான் சித்தர்கள் வந்து பல சித்த யோகங்களை எல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட சக்தி மிக்க ஒரு ரசமணி உண்டான தகவலை இப்போ நான் கொடுத்துருக்கும் பொழுது அதற்குண்டான ரசமணிகளை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர் சார்பாக ரசமணிகளை பற்றின ஒரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் அன்பர்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்து உங்கள் டீட்டெயில் மட்டும் அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு ரசமணி வேணும் அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரசமணி வந்து உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ்க்கெலாம் வந்து சேரும் டைம் வேணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ரசமணி வந்தாலும் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே கோமதி சக்கரத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் மகாலட்சுமி இயந்திரத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் ஸ்ரீ இயந்திரத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பொருட்கள் வந்தாலும் அதே மாதிரி இந்த பொருட்களுக்கு உண்டான மந்திர உபாசனை உருவேற்றினால் மட்டுமே தான் அந்த ஏன்னா சும்மா பாதரசத்தை வச்சுட்டா நம்ம எல்லாம் மாறிடுங்கிறது பாதரசம் இயற்கையாக வைத்திருந்தால் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உடல்களும் சமநிலை ஆக்கப்படும் அதாவது உடலில் உள்ள நோய்கள் தீரும் எண்ணங்கள் தெளிவாகவும் புத்தி கூர்மைப்படும் ஆனால் சில யோகங்கள் சில வெற்றிகளை நம்ம ஈர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த பா அந்த ரசமணிக்கு வந்து நம்ம மந்திர சக்தியை உருவேற்றும் பொழுது அது பிரபஞ்சத்தோட ஈர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி நமக்கு வந்து வேண்டியதை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு சக்தி பொருளாக மாறிவிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரசமணி உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பட்சத்தில் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் மற்றபடி அது எப்படி கிடைக்கும் என்ன அதனுடைய விலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ராஜேஷ் ஆரியா வாழ்க வளமுடன் குருவே சரணம் ஓம் சிவாய நமகா